a insulina alta no sangue vai estar propiciando o acúmulo da gordura e dificultando a quebra dessa gordura. Justamente porque quando a insulina está alta, ela mexe com duas enzimas muito importantes do nosso corpo. A primeira enzima seria a lipose lipoproteica. Nós vamos chamar ela aqui de LPL. E uma segunda enzima que a insulina também mexe, que seria a lipase sensível ao hormônio, HSL. É mais ou menos assim. A gordura, para poder entrar na célula, ela é muito grande na forma de triglicerídeo. A gordura no nosso corpo existe em duas formas. Ou ela é um triglicerídeo, ou ela é um ácido graxo. Só que o ácido graxo são partículas menores. E o triglicerídeo é formado por três ácidos graxos mais uma molécula de glicerol. Só que essa molécula, essa, esse triglicerídeo ele é muito grande. Eu gosto de comparar ele, por exemplo, quando você compra algum móvel. Quando você compra algum móvel para sua casa e ele vem, vem já montado, ele não consegue passar pela sua porta, porque ele é muito grande. O que é que você tem que fazer? Você tem que, que é, de, dividir esse móvel, né? tirar as peças do móvel, passar peça por peça pela porta, para depois que você botar o, a, o móvel dentro de casa, você pega e monta ele de novo. O LPL é a pessoa que vai desmontar esse móvel, o LPL é a pessoa que vai desmontar o móvel para botar para dentro da casa. Porque ele não consegue entrar o móvel, é a mesma coisa da gordura no nosso corpo, não vai conseguir entrar porque ela é muito grande, um triglicerídeo. A LPL vai pegar ela, vai desmontar e jogar para dentro. A HSL vai fazer o contrário, o móvel já está dentro da sua casa. A HSL vai fazer o quê? Ela vai desmontar o móvel que está dentro da sua casa para jogar para fora. Então quanto mais HSL você tiver no seu organismo, mais o seu corpo vai conseguir é, quebrar a gordura para jogar para fora. Porém, quando a insulina está alta no sangue, ela, ele, ela diminui a produção de HSL. Então, o seu corpo não consegue quebrar os triglicerídeos que estão lá dentro da célula de gordura para jogar para a corrente sanguínea. Então, consequentemente, você não vai conseguir perder gordura.